டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இப்போ நாம் பிப்ரவரி மந்த்தினுடைய ஃபோர்த் வீக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பற்றி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி செகண்ட்லேருந்து டுவெண்ட்டி எயித் வரைக்கும் இருக்கிற கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இதில் முதலாவது நேஷ்னல் நியூஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்தியாவில் இப்போ ரீசெண்டாக தனுஷ் அப்படின்ற சர்ஃபேஸ் டு சர்ஃபேஸ் பேலஸ்டிக் மிசைலை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக டெஸ்ட் ஃபயர் பண்ணியிருக்கோம் இதை நம்மளுடைய இந்தியன் நேவி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அதை டெஸ்ட் ஃபயர் பண்ணியிருக்காங்க இதை ஒடிஷா கோஸ்ட்டில் இதை வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக டெஸ்ட் ஃபயர் பண்ணியிருக்கிறதா அறிவிச்சிருக்காங்க இந்த தனுஷ்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நியூக்ளியர் கேப்பபிள் பேலஸ்டிக் மிசைல் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது கண்டம் விட்டு கண்டம் பாஞ்சு தக்கக்கூ தக்கக்கூடிய திறனுள்ள ஒரு நியூக்ளியர் கேப்பபிள் பேலஸ்டிக் மிசைல் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து அப் டு த்ரீ ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் அது தாக்கி அழிக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததா இந்தியாவும் கனடாவும் சிக்ஸ் அக்ரிமெண்ட்ஸ் வந்து கழுத்திட்டு இருக்காங்க அதாவது இந்த அக்ரிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி பெட்ரோலியம் அண்ட் நேச்சுரல் கேஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி அண்ட் ப்ரொமோஷன் கோஆப்ரேஷன் அண்ட் ஹையர் எஜுகேஷன் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இனோவேஷன் இது சம்மந்தப்பட்ட ஃபீல்ட்ஸ்ல இந்த அக்ரிமெண்ட்ஸ் வந்து கழுத்தா இருக்கு இப்போ ரீசெண்டா கனடியன் பிரைம் மினிஸ்டர் ஜஸ்டின் ட்ரூடே இந்தியாவுக்கு வந்திருந்தாரு நம்மளுடைய இந்தியன் பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி முன்னிலையிலும் அதே மாதிரி கனடியன் பிரைம் மினிஸ்டர் ஜஸ்டின் ட்ரூடே அவர் முன்னிலையிலும் இந்த அக்ரிமெண்ட்ஸ் வந்து கழுத்தா இருக்கு அடுத்ததா நம்மளுடைய டிஃபென்ஸ் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் ரஸ்டம் ட்ரூ அப்படின்ற ஒரு அன்மேண்ட் ட்ரோன் இதை வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக டெஸ்ட் ஃபிளைட் வந்து பண்ணியிருக்காங்க அதாவது இது வந்து ஒரு ஆளில்லா விமானம் கண்காணிக்கிறதுக்காக தேவைப்படுற ஆளில்லா விமானம் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் இதை வந்து கர்நாடகாவில் இருக்கிற சித்ர துர்கா அப்படின்ற இடத்துல இது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இதை வந்து டெஸ்ட் ஃபயர் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்ததா பாலிவுட் ஆக்ட்ரஸ் ஸ்ரீதேவி இப்ப ரீசெண்டா இறந்துட்டாங்க அவங்க அவங்களுடைய ஐம்பத்தி நாலாவது வயசுல இறந்துட்டாங்க இவங்க வந்து தமிழ்நாட்டில் பிறந்தவங்க தமிழ் உட்பட நிறைய லாங்குவேஜஸ்ல இவங்க நடிச்சிருக்காங்க ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபிலிம்ஸ் கூட நடிச்சிருக்காங்க ஸோ இவங்க இப்ப ரீசெண்டா இறந்துட்டாங்க அடுத்ததா இன்டர்நேஷனல் கான்ஃபரன்ஸ் ஆன் சஸ்டைனபிள் பயோஃபியூவல் இந்த கான்ஃபரன்ஸ் இப்போ ரீசெண்டா நியூ டெல்லியில நடந்து முடிஞ்சிருக்கு இந்த கான்ஃபரன்ஸை நம்மளுடைய சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜிக்கான மினிஸ்டர் ஹர்ஷ் வர்தன் வந்து இனாகுரேட் பண்ணி வச்சிருக்காரு அடுத்ததா அந்தமான் நிக்கோபார் ஐலாண்ட்ஸ்ல இப்போ ரீசெண்டா நம்மளுடைய இந்தியன் நேவி மிலன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் அப்படின்ற ஒரு மல்டி நேஷனல் மெகா ஈவெண்ட்டை வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மிலன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டின்றது நம்மளுடைய நேவியினுடைய அந்த ஒரு திறனை அங்க வந்து நிரூபிச்சிருக்காங்க நிறைய எக்ஸசைஸ் ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணி ஒரு ஷோகேஸ் பண்ற ஒரு ஈவெண்ட்டை இது வந்து நடந்து முடிஞ்சிருக்கு அடுத்ததா தெலுங்கானா சீஃப் மினிஸ்டர் சந்திரசேகர் ராவ் ரீசெண்டா ஹெல்த் கம் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் வந்து லான்ச் பண்ணிருக்காரு இது முக்கியமா அந்த ஸ்டேட்ல இருக்க ஃபார்மர்ஸ்க்காக இந்த ஸ்கீம் வந்து லான்ச் பண்ணிருக்காங்க ஒவ்வொரு ஃபார்மர்ஸ்க்கும் ஃபைவ் லேக் வரைக்கும் இந்த ஹெல்த் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இந்த மொத்த காஸ்டியுமே அந்த தெலுங்கானா கவர்மெண்ட்டே எடுத்துக்க போறதா அறிவிச்சிருக்காங்க எல்லா செலவினத்தையும் தெலுங்கானா கவர்மெண்ட் அவங்களுடைய பட்ஜெட்ல இதுக்காக ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் க்ரோஸ் வந்து ஒதுக்கி இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததா நம்மளுடைய யூனியன் ரோட் டிரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் ஹைவேஸ் ஷிப்பிங் மினிஸ்டர் நிதின் கட்கரே ரீசெண்டா சென்னையில இருக்கிற ஐஐடி சென்னையில நேஷனல் டெக்னாலஜி சென்டர் ஃபார் போர்ட்ஸ் வாட்டர் வேஸ் அண்ட் கோஸ்ட் இது வந்து அமைக்க போறதா சொல்லியிருக்காங்க இது சம்பந்தப்பட்ட இந்த அக்ரிமெண்ட்ஸ் வந்து நம்மளுடைய ஷிப்பிங் மினிஸ்ட்ரியும் அதே மாதிரி ஐஐடி சென்னை இவங்க ரெண்டு பேருக்கு இடையில கழுத்தா இருக்கு அடுத்ததா பிரித்வி டூ அப்படின்ற ஒரு சர்ஃபேஸ் டு சர்ஃபேஸ் நியூக்ளியர் கேப்பபிள் மிசைல நம்மளுடைய இந்தியன் ஆர்ம்ட் ஃபோர்சஸ் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லா டெஸ்ட் ஃபயர் பண்ணியிருக்காங்க இது ஒடிஷாவில் இருக்க சந்திப்பூர் அப்படின்ற இடத்துல இது வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லா டெஸ்ட் ஃபயர் பண்ணியிருக்காங்க இதனுடைய அந்த தாக்கம் திறன் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் இதை அழிக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததா தெலுங்கானா கவர்மெண்ட் தாய்வான்ல இருக்கிற டாவோ யுவான் அப்படின்ற ஒரு சிட்டி கூட எம்ஓயு வந்து சைன் பண்ணிருக்காங்க இது வந்து டெக்னாலஜி சம்பந்தப்பட்ட பார்ட்னர்ஷிப்காக இந்த அக்ரிமெண்ட்
அவானி சதுர்வேதி அப்படின்ற ஒரு ஃப்ளையிங் ஆஃபீஸர் ரீசெண்டாக எம்ஐஜி டுவெண்ட்டி ஒன் பைசன் அப்படின்ற ஒரு ஃபைட்டர் ஏர்க்ராஃப்டை ஓட்டியிருக்காங்க இந்த மாதிரி சோலோவாக இந்த ஒரு ஃபைட்டர் ஏர்க்ராஃப்ட் ஓட்டினா ஒரு ஃபஸ்ட்டு இந்தியன் விமன் பைலட் இவங்க தான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லப்பட்டிருக்கு அடுத்ததா பிஎஸ் ஃபோர் கிரேட் ஃபியூல்ஸ் ஏப்ரல் ஒன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் இருந்து நடைமுறைக்கு கொண்டு வரப்படும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஒரு ரிஃபைண்டான ஒரு பிஎஸ் ஃபோர் கிரேட் ஃபியூல் வந்து டெல்லி என்சிஆர் ரீஜனில் இது வந்து ஏப்ரல் ஒன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்லேருந்து அவைலபிள் ஆக போகுது அப்படின்ற மாதிரி யூனியன் கவர்மெண்ட் சுப்ரீம் கோர்ட்ட ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட் கொடுத்துருக்க ஒரு நோட்டிஃபிகேஷனில் சொல்லியிருக்காங்க ஆல்ரெடி டெல்லி உட்பட இந்தியா முழுக்க நிறைய இடங்களில் இந்த ஏர் பொல்யூஷன் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது முக்கியமாக நம்மளுடைய கேபிட்டலான டெல்லியில் இந்த ஏர் பொல்யூஷன் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதை கட்டுப்படுத்துகிற விதத்தில் இந்த பிஎஸ் ஃபோர் இந்த ஃபியூல் வந்து கொண்டு வரப்போது அறிவிச்சிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி இது வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் தான் வரப்போகுதுன்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் இப்போது இதை வந்து முன்கூட்டியே வந்து டெல்லி நேஷனல் கேபிட்டல் ரீஜனில் இது வந்து கொண்டு வரப்போகிறதா கவர்மெண்ட் வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க அடுத்ததா குளோபல் கரப்ஷன் பர்செப்ஷன் இண்டெக்ஸ் இதில் இந்தியா எயிட்டி ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷனில் இருக்கிறதா அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த இண்டெக்ஸை டிரான்ஸ்பரன்சி இன்டர்நேஷ்னல் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதில் டாப் மோஸ்ட் கண்ட்ரி அப்படின்ற கேட்டகரியில் நியூசிலாண்ட் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கு இதில் ரொம்ப ரொம்ப மோசமான சுச்சுவேஷனில் ஒன் எயிட்டி கடைசி பொசிஷனில் சோமாலியா வந்து இருக்குது அடுத்ததா யூனியன் கவர்மெண்ட் ரீசெண்டாக நார்த் ஈஸ்ட் ஸ்டேட்ஸ்க்காக நித்தி ஃபாரம் ஃபார் நார்த் ஈஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க இது எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்த் ஈஸ்ட் இந்த ரீஜனில் டெவலப்மெண்ட் கொண்டு வரத்துக்காக இந்த தனி ஒரு ஃபோரம் உருவாக்கி இருக்கிறத கவர்மெண்ட் வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க அடுத்ததா இன்டர்நேஷ்னல் சோலார் அலையன்ஸ் அவங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் மீட் வந்து இந்தியா ஹோஸ்ட் பண்ண போகிறதா சொல்லப்பட்டிருக்கு இது வந்து நியூ டெல்லியில் நடக்க போகுது இந்த ஈவெண்ட்டை நம்மளுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி வந்து ஹோஸ்ட் பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஈவெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் சொல்லணும்னா இதில் ஃப்ரெஞ்ச் பிரசிடென்ட் இமானுவேல் மேக்ரான் அதே மாதிரி ஐநா சபையினுடைய பொதுச் செயலாளர் அன்டோனியோ குட்ரஸ் முதலானவங்க இதில் கலந்துக்க போகிறதா சொல்லப்பட்டிருக்கு அடுத்ததா நித்தி ஆயோக் விமன் ஆண்டர்பிரீனியர் அண்ட் இனோவேஷன் செல் அப்படின்ற ஒரு ஸ்பெஷல் செல் ஒன்றுத்த லான்ச் பண்ண போகிறதா அறிவிச்சிருக்காங்க இது எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக இது வந்து விமன் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் அவங்கள சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக அதாவது பெண்களில் சுய தொழில் முனைவோர் அவங்கள வந்து ஊக்குவிக்கிறதுக்காக இந்த செல் ஒன்றுத்தை வந்து அமைக்க போகிறதா நித்தி ஆயோக் வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க அடுத்ததா கவர்மெண்ட் ரீசெண்டாக ஒரு இன்டர் மினிஸ்ட்ரியல் கமிட்டி ஒன்றுக்கு வந்து அறி அமைச்சிருக்காங்க இது எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெடிசன் அண்ட் அரோமேட்டிக் பிளான்ஸு அதுவும் முக்கியமாக நார்த் ஈஸ்ட் ரீஜனில் இருக்க இந்த மாதிரியான பிளான்ஸு இதை பற்றி ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்காக இந்த கமிட்டி அமைச்சிருக்கிறத கவர்மெண்ட் வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க அடுத்ததா தெலுங்கானா கவர்மெண்ட் அடுத்த ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு இந்த லைஃப் சயின்ஸ் ஈகோ சிஸ்டம் இதில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதா ஒரு ஹண்ட்ரட் மில்லியன் டாலர்ஸ் வந்து ஒதுக்கியிருக்காங்க இதை வந்து தெலுங்கானா கவர்மெண்ட் வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க இந்த லைஃப் சயின்ஸ் ஈகோ சிஸ்டம் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் இந்த மாதிரியான ஃபீல்டில் இந்த ஃபார்மர்சூட்டிக்கல் அந்த மாதிரியான இண்டஸ்ட்ரீஸில் நிறைய ரிசர்ச்சஸ் பண்ணுறதுக்காகவும் அதன் மூலிமா வந்து டெவலப்மெண்ட் கொண்டு வரதுக்காகவும் அந்த செக்டார் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காகவும் இந்த ஹண்ட்ரட் பில்லியன் டாலர்ஸ் வந்து உதவிகரமாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லப்பட்டிருக்கு அடுத்ததா இந்தியாவுக்கும் ஜெர்மனிக்கும் இடையில் எம்ஓயூஸ் வந்து சைன் பண்ணியிருக்காங்க இது எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அர்பன் ஏரியா இந்த டெவலப்மெண்ட்காகவும் அதே மாதிரி ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ் இந்தியாவில் உருவாக்குறதுக்காகவும் இந்த அக்ரிமெண்ட்ஸ் வந்து கையெழுத்தாக இருக்குது இது வந்து டெல்லியில் கையெழுத்தாக இருக்கிறத சொல்லப்பட்டிருக்கு அடுத்ததா நம்மளுடைய ஹவுசிங் அண்ட் அர்பன் அஃபேர்ஸ்க்கான மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட் ஹர்தீப் பூரி ரீசெண்டாக பேம்போ ஹவுசிங் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ற மொபைல் ஆப் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காரு இது எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேம்போ இதை யூஸ் பண்ணி அதில் அந்த செக்டார் அதை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக இந்த மொபைல் ஆப் வந்து ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக இந்த ஆப் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்கிறதா அறிவிச்சிருக்காங்க அடுத்ததா கவுன்சில் ஃபார் சயின்டிஃபிக் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ரிசர்ச் சிஎஸ்ஐஆரும் அதே மாதிரி இந்தியன் ஓஷன் ரிம் அ
ஸோ இதுக்கான இந்த அக்ரிமெண்ட் வந்து இப்போ வந்து கையெழுத்தாயிருக்கு இந்த சென்டர் வந்து எதுக்காக உதவ போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெடிசினல் பிளான்ஸ் இது சம்ம ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்காக இந்த சென்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப உதவிகரமாக இருக்க போகுது அப்படின்றதுக்காக இந்த அக்ரிமெண்ட்ஸ் வந்து கையெழுத்தாயிருக்கு அடுத்ததா யூனியன் ஹெல்த் மினிஸ்டர் ஜே பி நடா இப்போ ரீசெண்டாக ஹெச்ஐவி பேஷண்ட்ஸ்க்காக வைரல் லோட் டெஸ்ட் ஒன்று வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து ஹெச்ஐவி பேஷண்ட்ஸு பேஷண்ட்ஸ்க்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்காகவும் அதே மாதிரி அவங்களை மானிட்டர் பண்ணுறதுக்காகவும் இது ரொம்ப உதவிகரமாக இருக்கும் அப்படின்றதுனால இது வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்கிறது அறிவிச்சிருக்காங்க அடுத்ததா யூனிக் ஐடென்டிஃபிகேஷன் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா பால் ஆதார் கார்ட்ஸ் இப்போ வந்து இஷ்யூ பண்ண போகிறத அறிவிச்சிருக்காங்க இது வந்து ஒரு ப்ளூ கலர் பால் ஆதார் கார்டு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இது வந்து அஞ்சு வயசு கீழே இருக்க குழந்தைங்களுக்கு இந்த பால் ஆதார் கார்டு இஷ்யூ பண்ண போகிறத கவர்மெண்ட் வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க இந்த கார்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இதுக்கான ப்ரூஃபாக வந்து ஸ்கூல் ஐடி கார்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணலான்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி இதில் வந்து எந்த விதமான இந்த பயோமெட்ரிக் டீட்டெயில்ஸும் தேவையில்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லப்பட்டிருக்கு அடுத்ததா இன்க்ளூசிவ் இன்டர்நெட் இண்டெக்ஸ் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் இதில் இந்தியா ஃபார்ட்டி செவன்த் ரேங்க்கில் இருக்கிறதா அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு இதை வந்து எக்கனாமிக்ஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் யூனிட் இதை வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த எக்கனாமிக்ஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் யூனிட்டுன்றது ஃபேஸ்புக் அவங்க கமிஷன் பண்ண ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்க்ளூசிவ் இன்டர்நெட் இண்டெக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்வீடன் வந்து டாப் மோஸ்ட் கண்ட்ரியாக வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி இதில் பாட்டமில் இருக்கிற கண்ட்ரியாக காங்கோ வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கு அடுத்ததா சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் செகண்டரி எக்ஸாமினேஷன் சிபிஎஸ்சி ரீசெண்டாக ஒரு ஒன் டைம் ரிலாக்ஸேஷன் ஒன்று வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக அறிவிச்சிருக்காங்க அதுவும் டென்த் கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக இந்த அறிவிப்பு வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் இந்த சிபிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ் இந்த டென்த் எக்ஸாம்ஸில் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த ரிட்டர்ன் எக்ஸாம்ஸில் தேர்ட்டி த்ரீ அவங்க தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கணும் அதே மாதிரி இன்டர்னல்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க தேர்ட்டி த்ரீ வந்து ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ வந்து கொடுத்துருக்க ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் படி மொத்தமாக சேர்த்தே அவங்க ஓவராலாக தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஸ்கோர் பண்ணால் போதுமானது அது பாஸ் மார்க்கான அந்த க்ரைட்டீரியாவாக இனிமேட் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஒரு எக்ஸாம்ஸ்க்கு இந்த சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்திருக்கிறதா சிபிஎஸ்இ வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க அடுத்ததா காஞ்சி சங்கராச்சாரியார் அப்படின்னு அழைக்கப்படுற ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் இப்போ ரீசெண்டாக இறந்துட்டாங்க அவங்க அவங்களுடைய எண்பத்தி ரெண்டாவது வயசில் இறந்துட்டதாக அறிவிச்சிருக்காங்க இதுக்கப்புறமா அந்த புருஷன் அதுக்கு ஸ்ரீ சங்கர விஜயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் வந்து வரப்போகிறதா சொல்லப்பட்டிருக்கு அடுத்ததா நேஷ்னல் சயின்ஸ் டே டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் இது வந்து பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி எயித் அன்னைக்கு நாடு முழுக்க கொண்டாடப்படுது இந்த வருஷத்துக்கான தீம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ஃபார் சஸ்டைனபிள் ஃபியூச்சர் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க இந்த நாள் பொறுத்த வரைக்கும் சொல்லணும்னா இந்த குறிப்பிட்ட நாள் இந்த டுவெண்ட்டி எயிட் ஆஃப் பிப்ரவரி அன்னைக்கு தான் சார் சி வி ராமன் அவர் பேக் ஸ்கேட்டரிங் ஆஃப் லைட் இது சம்மந்தமாக அவரோட ரிப்போர்ட் வந்து சப்மிட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இந்த அதுக்காக அவர் வந்து நோபல் ப்ரைஸும் வந்து வின் பண்ணியிருக்காரு சயின்ஸ்க்காக ஸோ இந்த நாளை கொண்டாடுற விதத்தில் இதை வந்து நேஷ்னல் சயின்ஸ் டேவை வந்து நாடு முழுக்க கொண்டாடுறோம் அடுத்ததாக ஒரு சில இன்டர்நேஷ்னல் நியூஸஸ் பற்றி பார்க்கலாம் சைனாவினுடைய பிரசிடென்ட் ஜி ஜின்பிங்க்கு தேர்ட் டேர்மாக வந்து பிரசிடெண்டாக இருக்கிறதுக்கான அப்ரூவல் வந்து கிடச்சிருக்கு இதை வந்து அந்த நாட்டினுடைய கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி ஆஃப் சைனா அவங்க இதுக்கான ப்ரப்போசல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் சைனாவில் டூ டேர்ம்ஸ் வரைக்கும் தான் ஒரு பிரசிடெண்ட் வந்து எலெக்ஷனில் நிற்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது அவர் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட முடியும் அப்படின்ற மாதிரி ரூல் இருக்குது ஆனால் இந்த ரூலை இவருக்காக வந்து பிரேக் பிரேக் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ப்ரப்போசலை வந்து கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி ஆஃப் சைனா வந்து இப்போது முன்னெடுத்துருக்காங்க அடுத்ததா ஃபினான்ஷியல் ஆக்ஷன் டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் இதனுடைய வைஸ் பிரசிடெண்ட்டாக சைனா வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்காங்க இந்த ஃபினான்ஷியல் டாஸ்க் ஆக்ஷன் டாஸ்க் ஃபோர்ஸ்ன்றது முக்கியமாக டெரரிஸ்ட்க்கு ஃபினான்ஸ் பண்ணுறதையும் அதே மாதிரி மணி லாண்ட்ரிங் த மணி லாண்ட்ரிங் அதை தடுக்கிறதுக்காகவும் அதுக்கான அமைப்பு இது ஸோ இதனுடைய வைஸ் பிரசிடெண்ட்டாக வந்து சைனா வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்காங்க அடுத்ததா யுஎன் செக்யூரிட்டி கவுன்சில் அவங்க ரஷ்யா டிராஃப்ட் பண்ண ஒரு ரெசல்யூஷனை வந்து ஏமன் சாக்ஷன்ஸ்க்காக
ஏமன் பொறுத்த வரைக்கும் சொன்னோன்னா ஏமன் நாட்டில் உள்நாட்டு கழகம் ரொம்ப பிரச்சனைக்குரிய விஷயமா இருக்கு அங்கே வந்து சவுதி அரேபிய சப்போர்ட் சப்போர்ட்லேயும் அதே மாதிரி ஈரான் சப்போர்ட்லேயும் வந்து நிறைய பிரச்சனைங்க நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸோ இதை தடுக்கிற விதத்தில் யூகே வந்து ரெசல்யூஷன் வந்து கொண்டு வந்திருந்தாங்க ஸோ அது வேணான்ட்டு ஏமன் சார்பா வந்து ரஷ்யா இப்போ புதுசா ரெசல்யூஷன் வந்து கொண்டு வந்து அதுக்கான அப்ரூவலும் வாங்கியிருக்காங்க அடுத்ததா சவுதி அரேபியால விமென்ஸ் வந்து மிலிட்ரியில சேரலாம் அப்படின்ற மாதிரி அப்ரூவல் வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதாவது சோல்ஜர் கேடர்ல விமென்ஸ் இன்மேட் அவங்க அந்த ஆமி ஆமிக்காக அவங்க அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லப்பட்டிருக்கு விமென்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட நிறைய சேஞ்சஸ் வந்து சவுதி அரேபியா இப்போ வந்துகிட்டு இருக்கு அவங்க வந்து ஸ்டேடியம்ஸ்க்கு கூட என்ட்ரு ஆகலான்றது தொடர்ந்து அதே மாதிரி அவங்க தனியாக பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கலான்றது வரைக்கும் மேல் அப்ரூவ் மேல் ஒருத்தரோட அப்ரூவல் இல்லாமல் தனியாக பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கலான்றது வரைக்கும் நிறைய விஷயங்கள் சேஞ்சஸ் வந்து கொண்டு வந்துருக்காங்க அதில் ஒன்றா இப்போ இந்த விஷயத்தையும் சவுதி அரேபியாவில் கொண்டு வந்திருக்காங்க அடுத்ததா வேர்ல்ட் ரேர் டிசீஸ் டே உலகம் முழுக்க பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி எயித் அன்றைக்கி அனுசரிக்கப்படுது இந்த வருஷத்துக்கான தீமா வந்து ரிசர்ச் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இந்த ரேர் டிசீஸ் டே அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஆல்மோஸ்ட் உலகத்தில் இருக்கிற இருபதுல ஒருத்தருக்கு இந்த மாதிரி ரேரான இந்த டிசீசஸ் வந்து இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரியான ரேர் டிசீஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய அந்த மெடிசன்ஸு அதே மாதிரி அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க கொடுக்கறது சம்மந்தமா எந்த விதமான இந்த மாதிரி ரேர் டிசீஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் தரத்துக்கு சம்மந்தமாகவும் அதே மாதிரி உங்களுக்கான மெடி மெடிக்கேஷன் தரத்துக்காகவும் ரிசர்ச்சஸ் வந்து முன்னெடுக்கணும் அப்படின்றது சம்மந்தப்பட்ட அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக இந்த நாள் வந்து உலகம் முழுக்க அனுசரிக்கப்படுது அடுத்த ஒரு சில எக்கனாமிக் நியூஸ் பற்றி பார்க்கலாம் யூனியன் கவர்மெண்ட்டும் ஏஷியன் டெவலப்மெண்ட் பேங்க்கும் சேர்ந்து எயிட்டி ஃபோர் மில்லியன் டாலர்ஸ்க்கான லோன் அக்ரிமெண்ட் வந்து கழுத்திட்டுருக்காங்க இது வந்து பீகாரில் இருக்கிற பகல்பூர் அண்டு கயா அப்படின்ற மாதிரி இந்த ஸ்டேட்ஸ்க்கு வந்து வாட்டர் சப்ளை கொடுக்கறதுக்காக இந்த அக்ரிமெண்ட்ஸ் வந்து கழுத்தாயிருக்கு அடுத்ததா நம்மளுடைய ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா பேங்கிங் அந்த ஒம்பட்ஸ்மெண்ட் ஸ்கீம் மாதிரியே ஒரு ஒம்பட்ஸ்மெண்ட் ஸ்கீம் வந்து என்பிஎஃப்சிஸ் அதாவது நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் கம்பெனிஸ்க்காகவும் ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது என்பிஎஃப்சிஸ் மேலே இனிமேல் எதனா கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா இந்த ஒம்பட்ஸ்மெண்ட் ஸ்கீம் மூலியமா அந்த கஸ்டமர்ஸ் வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லப்பட்டிருக்கு அதாவது இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த ஒம்பட்ஸ்மெண்ட் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் கம்பெனிஸாக இருக்கட்டும் அல்லது ஒரு பேங்கிங் கம்பெனியாக இருக்கட்டும் அவங்க மேலே எதுனா ஒரு பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த கஸ்டமர் வந்து அந்த பேங்க் கிட்டையோ அல்லது அந்த என்பிஎஃப்சி கிட்டையோ அவங்க வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்கணும் அவங்க சரியான ரிப்போர்ட் தரலை அல்லது அவங்க ரிப்போர்ட் அவங்க அதுக்கான ஒரு அந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணுறதுக்கான எந்த விஷயமான ஒரு ஸ்டெப்பும் எடுக்கலை அப்படின்ற மாதிரி சுச்சுவேஷனில் ஒம்பட்ஸ்மெண்டில் போயிட்டு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கலாம் அப்படின்ற விஷயம் இருக்கு இப்போ இந்த விஷயத்த பேங்கிங்ல இருந்து இப்போ நான் பேங்கிங் பினான்சியல் கம்பெனிஸ்க்கும் கொண்டு வரதுக்கான அப்ரூவல் ஆர்பிஐ கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததா பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க் ஏ கே பிரதான் அப்படின்றவரை குரூப் சீஃப் ரிஸ்க் ஆஃபிசராக வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ ரீசெண்டாக பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க் சம்மந்தப்பட்ட இந்த கேசஸ் ஃப்ராட் கேசஸ் பற்றி நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் அதாவது நிராவ் மோடி அப்படின்றவர் டுவெல் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ட்ரோஸ் வந்து ஏமாற்றிட்டு நாடவிட்டு இருக்கே போயிட்டாரு ஸோ இது சம்மந்தமாக நிறைய விஷயங்கள் வந்து இது ரிலேட்டடாகவே நிறைய சேஞ்சஸ் வந்து பேங்கிங் சிஸ்டமில் கொண்டு வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதில் ஒரு விஷயமா பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க் இந்த சீஃப் ரிஸ்க் ஆஃபிசராக வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி ஆர்பிஐயும் இது சம்மந்தமாக சாரி யூனியன் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்ட்ரியும் இது சம்மந்தமாக ஃபிஃப்டி க்ரோஸ்க்கு மேலே இந்த மாதிரி வரா கடன் எதனா இருக்கு யாருனா நான் பர்ஃபார்மிங் அக்கௌண்ட்ஸ் எதனா இருக்கு அப்படின்னா அது வந்து சிபிஐக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி பேங்க்ஸ்க்கு சொல்லியிருக்காங்க சக்தி அகாடமியில் தமிழ்நாடு போலீஸ் எக்ஸாம்ஸ்க்கு தேவைப்படுற இந்த சைக்காலஜி வீடியோஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்கு அதாவது சைக்காலஜி சம்மந்தப்பட்ட அந்த தேர்ட்டி மார்க்ஸ் எடுக்கிறதுக்கான கண்டென்ட் இந்த வீடியோஸில் இருக்கும் ஸோ இதனுடைய ப்ரைஸ் ஜஸ்ட் ஃபோர் நைன்டி நைன் ஓன்லி இந்த வீடியோஸ் நீங்கள் வாங்கிறதுக்கு நைன் டபுள் எயிட் ஃபோர் டபுள் டூ டபுள் டூ ஃபோர் நைன்ற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் நன்றி மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் ச